Evet, Vali Bey geldi. Kıymetli misafirler, Sayın Valimiz alanımıza giriş yaptı. Merhaba Kayın Bakanımız ve Valimiz Belediye Başkanımız. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, ilçemize uzaktan ya da yakından gelen misafirlerimiz ve kıymetli Erbağlılar. Erbağ Organize Sanayi Bölgesi Camii temel atma törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın başlangıcında sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşını okumaya davet ediyorum.
Sayın protokol, değerli konuklar, Allah'ın kelamı olan Kur'an tilaveti için Merkez Büyük Cami Müezzin Kayyumu Hüseyin Akbulut hocamızı davet ediyorum. Bismillahi minash-shaytanir-racim Bismillahi
Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın protokol, saygıdeğer davetliler, konuşmalarını yapmak üzere Erba Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöl'ün teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, Sayın Kaymakamı, Başsavcım, çok kıymetli il müdürlerimiz, il genel meclis Kıymetli muhtarlarımız ve çok kıymetli erbalar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah sağlık saatle oruçlarımızı tutmayı ve sağlık saatle bayrama kavuşmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Bugün yine Erbağ'da ayrı bir güzellik yaşıyoruz. Ramazanla birlikte inşallah organize sanayi bölgemizin büyümesiyle yine bir ihtiyacını gidereceğiz inşallah. Camimizin temelini atacağız. Emeği geçen başta sayın valimize ve dernek başkanımıza destek çıkacak olan iş insanlarına ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Organize sanayi bölgemiz kurulduğu günden bugüne aynı heyecanla büyümeye devam ediyor. Geçen hafta beni Ali Şevkerek Bakanımız aradı ve aynı kurulumundaki heyecanıyla Erbağ'daki organize sanayi bölgesinin büyümesinin heyecanını bugün hala yaşadığını hissettim, gördüm. Onun emekleriyle ve geçmişteki kaymakamlarımızın, valilerimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın emekleriyle organize sanayi bölgesi bugün bu noktaya geldi. İnşallah hem Erbağımızdaki organize sanayi bölgemiz hem Tokat'ın hem merkezindeki hem diğer ilçelerindeki organize sanayi bölgelerimiz inşallah hak ettiği yerlere hepinizin desteğiyle, hepimizin çalışmasıyla gelecek. Öyle düşünüyoruz, öyle ümit ediyoruz, öyle dua ediyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Ben tekrardan katılan, emek veren, emek harcayan başta sayın valimize ve kıymetli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Erbağ Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöl'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Erbağ Kaymakamımız Sayın Doktor İsmail Altan Demiray'a teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız, değerli il müdürlerimiz, il genel meclis üyelerimiz, belde belediye başkanlarımız, çok değerli hazirun, saygıdeğer Erbağlı hemşerilerimiz, bugün burada mübarek Ramazan ayı içerisinde, mübarek bir cuma gününde Allah'ın rızasını kazanma 
yolunda çok hayırlı bir işi, hayırlı bir hizmeti gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Erba Organize Sanayi Bölgemizin camisinin temel atıkmasının memnuniyetini ve kıvancını yaşıyoruz. Hiç şüphesiz ki bizim inancımıza göre bir Müslümanın vefat ettikten sonra da amel defterinin kapanmadığı durumlar vardır. Bunlardan birisi sadaka-i cariyedir. İnşallah bugün temelini atacağımız caminin inşasında katkıda bulunan, emek veren, vesile olan e, her Müslüman için bu eserin Allah rızasını kazanma yolunda ve sonraki kuşakların hayır duasını alma yolunda bir sadaka-i cariye olarak kabul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Valim, e, Erba Organize Sanayi Bölgemiz şu anda 24 aktif fabrikası ve 6000'e yakın istihdamıyla Tokat'ımızın en hızlı gelişen büyüyen organize sanayi bölgesi konumundadır. Ve Sayın Valimizin de öncülüğünde ikinci etapta yaklaşık 330 dönümlük bir alanda imar çalışmaları tamamlanmış ve oradaki sanayi parsellerimizde tahsise hazır durumdadır. Mayıs içerisi Mayıs ayı içerisinde bu tahsisler de tamamlandığında Önümüzdeki dönem içerisinde orta vadede burada işçi istihdamının 15 bine kadar çıkması hedeflenmektedir. Hali hazırda birinci etapımızda da 12'ye yakın inşaat ruhsatı almış fabrikamız bulunmaktadır. Ve dolayısıyla şu anda birinci etapta yakın zamanda 32 fabrikamız aktif bir şekilde çalışacaktır. Yine Sayın Valimizin destekleriyle ve takipleriyle Üçüncü etapta 490 dönümlük alan içerisinde de e, sanayi yatırımlarının o sebebimize kazandırılmasıyla birlikte bu istihdamın katlanarak artmasını bekliyoruz ve hedefliyoruz. Hiç şüphesiz ki burada yatırımların yaygın bir şekilde, yoğun bir şekilde ilçemize kazandırılmasını Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın tokatımıza uygulamış olduğu yatırım teşvik politikalarının finans desteklerinin çok önemli katkısı olmuştur. Ve inşallah önümüzdeki dönemde de e, bu potansiyeliyle birlikte Erba Organize Sanayi Bölgemiz bölgenin örnek büyük bir organize sanayi bölgesi olarak e, hizmet verecektir. Dolayısıyla böylesine hızlı bir şekilde büyüme ve gelişme gösteren organize sanayi bölgemizin yönetimsel teknik, sosyal, kültürel, dini ihtiyaçlarının karşılanması da önemli bir zaruretti. Ve bu kapsamda da e, geçen yıl e, Sayın Valimizin destekleriyle e, organize sanayi bölgemize bir anaokulunu ve kreşi kazandırdık. Böylece buradaki işçilerimizin çocuklarını güven ve huzur içerisinde emanet edebilecekleri bir eğitim yuvası organize sanayi bölgemize kazandırmış olduk. Bugün temelini atacağımız camimiz ve yine 2022 yılı yatırım programı kapsamında değerlendireceğimiz acil sağlık hizmetleri birimimiz ve yönetim binamızla birlikte bu büyüyen organize sanayi bölgemizin idari ve sosyal donatılarla, idari ve sosyal tesisleri de kazandırmak suretiyle modern bir OSB'ye dönüştürülmesi yönünde inançlı ve kararlı bir şekilde yürümeye devam etmekteyiz. Hiç peski erbağımız sanayide tarımda ve ticarette çok önemli bir potansiyele sahip olan ve yüz bin aşkın nüfusuyla hızlı büyüyen dinamikleriyle e, Tokat'ımızın en büyük ilçesidir ve e, bu anlamıyla da e, Tokat'ımızın gücüne güç katmakta, Tokat'ımızın değerlerine değer katmaktadır. Ve hiç şüphesiz ki e, Erbağımızın e, bu hizmetlerden yararlanmasında e, Sayın Valimizin ortaya koymuş olduğu vizyon projelerle tarımdan kültür ve turizme eğitimden sağlığa spordan sosyal hizmetlere ulaşımdan köy altyapısına kadar ortaya konan vizyon projelerle Erbağımızda çok önemli mesafeler kat etmiştir. Gerek Erbağımızın gerek Erba Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişiminde bölgemizin kalkınmasında katkıda bulunan, emek veren Başta Sayın Valime, 
e, il genel meclis üyelerimize, e, belediye başkanlarımıza, e, milletvekillerimize emek ve katkılarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve e, bugün burada e, temelini atacağımız camimizin de inşallah e, hayırsever sanayicilerimizin katkılarıyla birlikte en kısa sürede hizmete açılacağını umut ediyoruz, temenni ediyoruz. Ervamızın e, bu ve yeni yatırımlarla birlikte daha müreffeh, güzel yarınlara kavuşması umuduyla sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. En içten saygılarımı arz ediyorum. Konuşmalarından ötürü Erbağ Kaykı Makamımız, Erbağ Kaykı Makamımız Sayın Doktor İsmail Altan Demiray'a teşekkür ediyoruz. Sayın Protokol, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Tokat Valimiz Sayın Doktor Ozan Balcı'nın teşriflerini arz ederim. Evet, kıymetli Kaymakamım, Belediye Başkanım, Cumhuriyet Başsavcım, Müftüm, İl Özel İdare Genel Sekreterim, Belediye Belediye Başkanlarımız, İl Özel e, İl Genel Meclisimizin kıymetli üyeleri, muhtarlarımız, iş adamlarımız, saygıdeğer erbarlı hemşerilerim, tokatlı hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Böyle güzel bir etkinliği düzenlediği için de tüm erbarlı hemşerilerimiz adına başa kaymakamımıza ve belediye başkanımıza, il müftümüze ve emeği geçen arkadaşlarımıza, özellikle de cami yaptırma, yaşatma derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizin yaptıracağı bu caminin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum ifade etmek istiyorum. Tokatımıza, erbağımıza, OSEB'mize, iş adamlarımıza, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız yapmayı, yaptırmayı nasip etsin diyorum. Ayrıca siz saygıdeğer hemşerilerimize buraya gelerek bu etkinliği yüreklendirdiğiniz için çok çok çok teşekkür ediyorum. Şunu ifade edeyim ben. Erbağ Türkiye'nin bir kıymeti. Sadece Tokat'ın bir kıymeti değil. Hangi açıdan kıymet? Hem çalışkan insanlarıyla, vatanperver, fedakar insanlarıyla, böyle ekmeğini topraktan çıkaran insanlarıyla hem de şu kıymetli doğasıyla tarihiyle bir saptı cennet. Burası bir e, diyor ya, yerde bırakılmayacak kadar kıymetli yüzeye konulamayacağı kadar pırlanta büyüklüğünde bir değer. Yani hem insanlarıyla, hem sahip olduklarıyla, hem de zenginlikleriyle. Sonuçta bu bir bayrak yarışı hizmet. Bu zamana kadar erbağımıza bir sürü insanımız, siyasetçimiz, bürokratımız, işçimiz, iş dünyamız, muhtarımız, belediye başkanlarımız hepsi emek verdi. Bu bir bayrak yarışı. Böyle biz de bayrağı götürüyoruz. Ama hizmet gitmez, çalışmak gitmez. Mesele hep beraber işbirliği, uyum içerisinde halkımızın huzuruna, refahına, zenginliğine nasıl katkı sağlayabiliriz? Erbağlı hemşerilerimizi nasıl zenginleştirebiliriz? Onların esenliklerine, huzurlarına daha güzel katkı nasıl sağlayabiliriz? Çabamız bu. Tokat'ta güzel işler olduğu gibi Erbağ'da da güzel işler oluyor. Şunu ifade edeyim. Hemen hemen burası deprem bölgesi olduğu için bütün okulları ya güçlendiriyoruz ya da yıkıp yeniden yapıyoruz. İnşallah ihalelerimiz Yeni bir ihale yapacağız yine okullarla ilgili. Depreme bütün okulları dayanıklı hale getireceğiz. İnşallah bir, bir buçuk yıl içerisinde bitmiş olacak. Bunu önemsiyorum. Yine yine e, biri özel eğitim olmak üzere, engelliler için olmak üzere tam beş tane de anaokul temeli atacağız inşallah. Bu çocukların geleceğine çok çok çok önemli bir yatırım. Yüz mavzu zaten e, yapılıyor inşallah. Kütüphane yapacağız. Çünkü kütüphanesini yapmadığımız tek turalı erbağ kaldı. Zileyi de ihale ediyoruz. İnşallah şimdi arsa çalışmaları başladı. Yazışmalar, proje. İnşallah Erbağ'a güzel de bir kütüphane kazandıracağız. Kazandırmamız gerekiyor. Bunu da çok önemsiyorum ben. Bunun dışında OSEB'de Kaymakam Bey Belediye Başkanımız ifade etti. Bu caminin dışında ki sadece bu camiyi hayırseverlerimiz buraya yapmıyor arkadaşlar. Tokat OSEB de sağ olsun hayırseverler bir cami yapıyor. Niksar OSEB yapıyorlar. Ayrıca yeni bu anaokul yapıldı. Tokat OSEB'nin anaokulu yapıldı. Turalını yapıldı. Niksar'a temel atıyoruz. Yani kadınlarımızın, çalışanlarımızın da hayatını kolaylaştırmak için bu anaokullar da güzel oldu. E, cami de bir ihtiyaç zaten. Hayırseverlerimize müteşekkiriz. Çünkü önemli. İş adamlarımız geliyor, işçilerimiz geliyor. Ee, bunun dışında Erbağ'da inşallah karaya kadar bir 25 bin dönüm alanın sulaması yapacak. DSI çalışıyor. Bir makina tetsat siparişleri uzun sürdüğü için gecikti. O da bayağı bir katkı sağlayacak. Onun dışında şimdi 10 milyon 370 bin meyve fidanı yetiştiriyoruz biz Tokat merkezde ve Niksar fidanlığında. İnşallah Erbağ'da bundan çok yararlanacak. Çünkü şu acayip zengin, mümbit, verimli toprakları var. 
çalışkan insanlarıyla beraber o 2023 itibariyle meyve, meyve ciltten yararlanmış olacak. Cevizciliği zaten başlattık. Bayağı da bir ceviz diktik. Bunu çok çok çok önemsiyorum. Bu meyvecilik çok önemli. O sebe anlamında da ki asıl insanlarımızın en önemli sorunu aşk iş sorunu. Erba o sebe zaten küllerinden mükemmel bir o sebe. Yani küllerinden derken buradaki iş adamlarımızın ve çalışan kadınıyla, erkeğiyle emek veren insanlarımızın alın teriyle yükselmiş bir o sebe. Daha da yükselecek inşallah. Nasıl yükselecek? Şimdi bir taraftan anaokulu yapıldı, camisi yapılıyor. Şimdi hizmet binasının inşallah temeli atılacak. Proje bitmek üzere. Sağlık merkezi atılacak. Milli Eğitim Bakanımızla konuşup buraya bir meslek eğitim merkezi kuracağız inşallah. Gençleri de geliştirmek, eğitmek için. Bunun dışında en önemli işlerden biri, onu ben çok önemsiyorum. Özellikle de takip ediyorum. Şimdi buranın yaklaşık 6 bin çalışanı var. İnşallah bir 330 dönüm bir yeni bir imar çalışması yapıldı, elde edilecek 330 dönüm. Bir de 490 dönümde bir genişletme alanı. Bununla beraber 800 dönüm. Yani şöyle bir hesap yaptığım zaman mevcut yapılmakta olan fabrikalarda bittiği zaman o 800 küsur dönümde iyi parselleyip ki Erba zaten çok kıymetli iş adamları yani nasıl söyleyeyim çok önemsiyor cazbe merkezi. Sebebi de şu hem buranın güzelliği hem de insanların çalışkanlığı. Dürüstü o iş adamlarımızı çekiyor. Bir de havalimanı açıldı biliyorsunuz. Yani aslında dünyaya da bağlanmış oldu. Ee, i̇hracat daha kolay olacak Tokat Havalimanı ile beraber. Ee, daha güzel olacağını düşünüyorum. Daha çok zenginleşecek. Yani bu yapılmakta olan fabrikalar inşallah 330 dönümde bitiyor. Bu 400 küsur 90 dönümde bitirdiğimizde onu sıkı takip ediyoruz. Kamulaştırma yapacağız çünkü onu. Milletvekillerimizle de konuştuk. Geçen bakan bey geldiğinde kendisine de arz ettik sanayi bakanımız. O da kabul etti. İnşallah kamulaştırma da bitince benim tahminim 6 bin yani muhtemelen iyi parsellenirse yani 15 bine kadar 5 yıl içerisinde burası 15 bin olur çalışan sayısı. Hayır yani bunu çok çok çok önemsiyorum. Hedefimizi de öyle koyuyoruz. Zaten hem erba nüfus olarak da büyüyor. 15 bin olduğu zaman aşı sorununu da tamamen çözülmüş olur. Çevreden de insanlar gelir. Böyle kendi kendine yeter. Güzel bir ilçe olur. E, canlı, ekonomik şeyi canlı, alanı canlı, sosyal kültürel yaşamı canlı bir ilçe olacağını düşünüyorum. Çünkü acayip cazibe merkezi bir de Türkiye büyüyor zaten biliyorsunuz. Ee, üretim modeli de değişti. İnşallah bu ihracatımız artıyor devletimizin yeni modeliyle beraber. Yani biz buraya odaklaşacağız. Buradaki Erbağ'daki arkadaşların da e, iş dünyasının, bürokrasinin, siyasetin, ondan sonra yerel yönetimlerin, sivil toplumun bu hedefe kilitlenmesi lazım. Günler kişileri yaparız zaten. Yapıyoruz da. Yani okullar yapılıyor, işte kütüphanesi yapılacak, yüzme olsun, spor salonu, yok işte bilmem anaokulları. Ama en önemlisi insanların aç iş sorununu çözersek daha kolay olur, daha keyifli olur. Hedefe kilitlenmemiz lazım. Bu kamulaştırmayı bir an önce bitirip en güzel şekilde parselleyip iş adamlarımıza verip İslam sorunu halledeceğiz. Bunun dışında sizi çok yakından ilgilendiren yine güzel bir işimiz var. Şimdi biliyorsunuz. Antalya'daki çiçekçilerin hemen hemen yarısı bildiğim kadarıyla Erbağlı hemşerilerimiz. Yusuf Bey burada mısın? Çiçekçi Yusuf Bey. Gel şöyle. Gel gel. Yusuf Bey bu çiçekçilerin başkanı. Şimdi bunlar çok başarılı insanlar. Türkiye'mize değer üreten insanlar. Ee, yarısı değil mi Erbağlı'daki? <gülüyor> Antalya'da ne kadar çiçekçiler? <gülüyor> Bir şey yani el bağlı. Yarısı diyordum ama sen yüzde yetmişi dedim valla. Şimdi şöyle bir şey yaptık. <gülüyor> Yapıldı. Ee, yaklaşık bir binlik bin, bin bir alanda çiçek o sebebi biz kurduk. Ama biz insanlarımıza güvendiğimiz için kurduk. Yani oranın çok başarılı olacağı konusunda çok inançlıyım, kararlıyım. Yaklaşık 108 parsele bölündü beşer dörtlük. Ya bunu niye anlatıyorum ben? İnşallah Tarımsal Kırsal Kalkınma Kurumu'na altyapısı da yapıldı. Projelerde sunduk. Ona da bir tören yapacağız Allah'ın izniyle. Haziran'da tam 170 milyonluk hibe desteği alacağız inşallah. Sadece elde edeceğimiz hibe 170 milyon. Bu şu demek, bunu şunun için anlatıyorum. Bir dönüme kaç kişi İstanbul oluyor çiçekte? Bir dönüme bir aile. Yani şöyle bir şey var. Yani üç kişi dönüme bir aile. Yani üç kişi dört kişi. Yani muhtemelen benim tahminim bir 5-6 yıl sonra siz 5 bin dönüme çıkarsınız. Çıkardı mı? Çıkardı sayın var. Bir de ihracat sayın var. Bak şimdi. Edebimiz ihracat sayın var. Şimdi bak bu 
Yusuf Bey, Yusuf Bey'in şahsında Erbadaki hemşehrilerimiz yani bu çok kıymetli. Asıl bizim için kıymetli olan çiçekçilerimiz. Şimdi oraya da bayağı mücadele edildi. Orada da sağ olsun çevre bakanımıza ve milletvekillerimize de müteşekkir olduğumda ifade etmek istiyorum. Oranın elde edilmesinde kazanılmasında ayrıca desteklerinden dolayı buradaki altyapının yapılmasında bu vesileyle Recep Bey'e, genel sekreterimiz, ilgene meclis üyelerine, kaymakamımıza, belediye başkanımıza, e, özetle Yusuf Bey'e ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü yaklaşık biz bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Şimdi inşallah biz onu alınca bu şu demek. Bunu şunun için anlattım. Erbağ zaten olası da çok kıymetli. Yani benim tahminim iyi çalışırsak Erbağ'ın hemşerilerimiz de oraya odaklaşmasını istiyorum. Yani bir çoğu sebebin büyütülmesi, iki çiçek o sebe. Orası benim tahminim inşallah beş yılda beş bin kişi istihdam eder. Eder mi Yusuf Bey? Eder Sayın Bey. Eder yani. Şu anda zaten yüz yüz sekiz parçalarda yirmi sekiz yüz kişi istihdam edecek. Yani biz şimdi bu elde ettiğimiz yüz yetmiş milyon inşallah Hibe'yi elde edince yedi yüz sekiz yüz kişi zaten istihdam edilecek. Ee, çok güzel de bir plan oldu bence. Evet, evet. Ama ben şey inanıyorum yani orta vadede bunu beş bine çıkartmamız lazım. Türkiye'de ne var şimdi? Antalya'da Yalova var değil mi? Çek üretimler. Biz kaç olacağız? Biz üçe gideceğiz Sayın Valim. Ya bir ya üç. Aynı zamanda Sokak Çek Üretim Merkezi olacak. Hedefimizi öyle koyuyoruz. Hemşerilerimiz, Erbağlı hemşerilerimize güveniyoruz. Bunu da şunun için söylüyorum. Yani buraya tam destek vereceğiz arkadaşlar. Böylece Erbağ istihdam problemini halletmiş olacak şehir daha sosyal, ekonomik, kültürel anlamda daha da zenginleşecek diye düşünüyorum ben. Ee, bunu çok önemsiyorum inşallah. Haziran ayına belli oluyor. İnşallah ona da bir tören yaparız. Üstüne teşekkür ederim. Siz buyurun. Arkadaşlar yani dediğim gibi bu Erbağ'daki uyumu, işbirliğini de beğeniyorum ben. Zaten şehirlerin başarılı olmasının birinci şartı onu söyleyeyim. Uyum, işbirliği, birlikte çalışma. Küçük olsun, benim olsun değil, büyük olsun, herkesin olsun. Sonuçta buradaki karar vericiler, bürokrasi, belediyesi, kaymakamlığı, işte ilgilenmesi, siyasi partiler, iş dünyamız, sivil toplum, bunlar bir bütün halkası. Yani saatin bir parçası gibi düşünün. Hep diyoruz saatte yel kovanı mı, akrep mi, küçük çarp mı, büyük çarp mı, kurma kolu mu, hangisi önemli? Hep önemli. Herkes önemli. Erbağ'ın gelişmesi, zenginleşmesi, huzuru için, altımızın huzuru, zenginliği için herkese ihtiyacımız var. Herkese de eyvallahımız var. Bizi neye talibiz? İşi bitirelim, hayır duvası alalım. Bu kadar. Hep beraber. Yani şurada bulunmanız bile bu işin ortağı olmanız demek. Yani Erbağ'da biz bu OSB'nin genişletilmesi ve çiçek OSB. Oraya hedef ekilikleneceğiz. Allah'ın izniyle çiçek OSB ile Erbağ OSB'nin büyütülmesiyle beraber ya beş yılda ekstradan on on beş bin istihdam demek bu. İnşallah şehirler de gelişecek, kalkınacak. Bir de çiçeği ihracat yapacaklar. Yani o için o Tokat Havalimanı çok güzel bir havalimanı oldu. Tokatımızın, ülkemizin bir değeri oldu. Geçen e, üç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle açtık. Emeği geçenlere de müteşekkiriz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekillerimize, onu yapanlara, destekleyenlere Tokat'a çok büyük bir değer kattı. O dünyaya bağladı Tokat'ı, havalimanı. Dünyayı da Tokat'a bağladı. Yani şehrin iktisadi gelişmesinde kültürel, ekonomik gelişmesinde müthiş olacağını düşünüyorum ben. İşin özeti eğitimden sosyal politikalara, spordan, iletişim, ulaşım, enerji sektörüne, köy altyapısından bilmem hayatın yaşamın her alanına ilişkin Erbağ'da güzel çalışmalar oluyor. İlgelen üyelerimize de teşekkür ediyorum. Bu köy altyapılarını sıkı takip ediyorlar. Kaymakamımızın başkanlığında beraber yürütüyorlar. İlle gayet güzel koordineli yürütüyorlar. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye belediye başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza, daire amirlerine. Yani Erva'nın uyumu, ekip ruhu çok güzel. Bu uyumu, ekip ruhunu daha da geliştireceğiz. Biz de size destek vereceğiz. Yardımcı olacağız, yolunuzu açacağız. Sizlerin başarılarıyla gurur duyacağız. Sıkıntınızda, probleminizde de her zaman yanınızda olacağız. Bu Erva'nın Erbağ'ın hemşerler bizim canımız, ciğerimiz. Sevdiğimiz kıymetli insanların çalışkanlıkları, dürüstlükleri bu önemli. İl valisi olarak benim ve ekibimin de görevi buradaki işi kolaylaştırmak. İşin büyüğü küçüğü yok. Bana ne deme diye bir şey yok. Yılmak, yorulmak yok. Bezginlik yok diyorum. Sürekli açla şekle, canla başla. Çıtayı bir metre daha yukarıya koymak için hep beraber ekip ruhuyla çalışacağız. İnşallah Allah'ın izniyle bu bayrağı bir metre daha yukarıya koyacağız. Sonuçta bu dedik ya hizmet yarışı. Burası bir sürü insanımız da hizmet etti. 
emeklerini görmesini engellemeyiz. Biz de hizmetimizi yapıp yeni kuşaklara bırakacağız. Ama şu anda ne yapıyoruz? Şeyi gelecek kuşaklara hazırlıyoruz. Bu güzel bir şey. Yani az önceki söylediğim şey asla unutulmasın. Birlik, beraberlik, uyum. Yüce Allah bir öyle diyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Aksa da gücünüz kaybolur zayıflar. Tokatımızın, merbaamızın gelişmesi için herkese eyvallahımız var. Herkesin aklına, gücüne, emeğine ihtiyacımız var. Yeter ki memleketimiz, milletimiz gelişsin. İnsanlarımızın aş iş sorununu çözelim. Onların huzuruna, refahına, esenliğine katkı sağlayalım. Ben güzel işler oluyor diyorum. Tekrar bu OSB'mizin kurulmasını emeği geçenlere, OSB'yi buraya kadar getirenlere, bütün herkese, ikisinden iş adamına, bürokratından siyasetçisine, bakanlıkta destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Memleket ve millet adına şükranlarımı arz ediyorum. ifade ediyorum. İnşallah daha güzel olacak bu. Belki aradan yıllar geçince de gelecek kuşaklarda bizlere teşekkür etmiş olacak. Zaten önemli olan hayır duasını alabilmek. Milletimiz de bizi hayır duası ederse ne hale? Bu vesileyle tekrar bir araya geldiğiniz için, bizleri bir araya getirdiği için arkadaşlarımıza, başka kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ülkene meclis üyelerimize, siyasi partilerimize, meclis üyelerimize, ülkene meclis üyelerimize, iş adamlarımıza, ben de belediye başkanlarımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlikle bir araya geldik. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu aslında sadece camimiz değil, bir sürü yatırımlarında konuşulduğu bir yer oldu. Bu vesile oldu bu vesileyle. İnşallah hep böyle güzel günlerde buluşuruz. Halkımızın huzuruna, refahına katkı sağlarız. Birliğine, beraberliğine destek oluruz. Zenginliğine katkı sağlarız. Tokatımızın, erbağımızın, erbağ ve tokat temsilcilerimizin zenginliğine inşallah daha güzel olacak diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Ayrıca caminin yapımında emeği geçecek olan, ya bu zamana kadar e, emeği geçen mimar ve mühendislere teşekkür ediyorum. Yapımında da devam edecek mimarlara, mühendislere, ustalara, işçilere teşekkür ediyorum. Şimdi Allah kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'a emanet kalmasın. Tokat Valimiz Evet. Tokat Valimiz Doktor Ozan Balcı'ya konuşmalarına teşekkür ediyoruz. Protokolümüzü de alanımıza davet ediyoruz. Temel atma öncesi Tokat İl Müftümüz Sayın Abdullah Pamuklu hocamız bir dua edecektir. şükrediyoruz ya Rabbi. Nankörlük edenlerden eyleme bizleri. İnsanlığa rehber, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa bu ayet ve hadislerden ilham alarak burada erbağımızda organize sanayimizde sanayi camimizin temelini atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Memleketimiz için hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi camimizin Bugüne kadar, temel atma mesafesine kadar emek veren mimarımızdan, mühendisimizden, yöneticilerimizden emeği geçenlerden razı ol. Amellerini makbul eyle, sayılarını meşgul eyle, günahlarını affeyle, kusurlarını mahveyle ya Rabbi. Her türlü kaza, bela ve musibetlerden onları muhafaza eyle ya Rabbi. Temelin atılmasından tamamlanıncaya kadar ustasından, kalkasından, bütün çalışanlarına ya Rabbi sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Kazançlarına bolluk, bereketlik, bereketler ihsan eyle. Onları ve burada buraya emek verecek olan her kardeşimizi ya Rabbi. Her türlü kaza, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Afat-ı senaviye, afat arazileri ve emrazi eden hıfz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bu camimizin temel atılmasından tamamlanıncaya kadar 
maddi ve manevi desteğini esirgemeyen iş adamlarımıza ya Rabbi hayırlı işler nasip eyle. İşlerinde kolaylıklar nasip eyle. Kazançlarını Halil İbrahim bereketiyle helalinden bol bereketli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin dini devlet mülkü millet uğrunda vatanımız için, memleketimiz için taş üstüne taş koyandan katma değer kazan, katan ve arkından, arkasından hayırlı eser bırakan idarecilerimize ya Rabbi. Sen amelleri makbul eyle ya Rabbi. Sahilleri meşgul eyle. Ya Rabbi onları yarın amel defterlerini, salih amellerini bereketli eyleyerek cennetine dahil eyle ya Rabbi. Onların ailelerine, kendilerine sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri birlik, birlik, güzellikten ayırma. Birliğimizi, dinliğimizi, beraberliğimizi, huzur ve istikrarımızı bozmak isteyen dahili ve harici düşmanlarımıza sen fırsat verme ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Camimizin, kimden temelimizin hayırlı ve kazasız, belasız tamamla ermesi için, bu vatanı bizlere emanetler tüm şehitlerimizin ervahı için, Burada programımıza katılan hazırının da bir cümle ölçüsüyle ruhları için Allah rızası için lillahi teala fatiha. Sanayi Bölgesi Camii temel atma törenimiz burada sona ermiştir. Kıymetli hocamızın söylemiş olduğu gibi emeği katkısı olan herkesten Allah razı olsun inşallah ilçemiz için, ilimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olur diyoruz. Sayın Valimize katılan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz efendim.
Atılan caminin kurbanı da kesildi. 